നമസ്കാരം ഇന്ന് മണി ടോക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സാറ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാൻ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള സിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതോളം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് കാക്കനാട് വളരെ നന്നായിട്ട് അമ്പതോളം ആൾക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പായിട്ട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ച ടൈമിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കൺസേൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഇതിൽ നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാം കുറച്ച് ആൾ മുന്നേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസിനെ നോക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ സിക്കായിട്ടുള്ള പാരൻസിന് വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നന്നായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് അവരുടെ അവരെ നോക്കാനും അവരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള കേസിലാണ് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് സ്വീകരിച്ചതിനും സമയം കണ്ടെത്തി വന്നതിനും വളരെ നന്ദി അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മണി ടോക്സ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മാം ഒന്ന് പറയാവോ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു എന്നും എന്താണ് ഈ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ക്യാൻസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അമൃതയിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് എനിക്ക് പാലിയേറ്റീവിലോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി മൈ മദർ വാസ് എ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇനോ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ മമ്മയെ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നി അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഹോം കെയർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് പിന്നെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ടെൻ ബെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്ററിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു അമ്പത് ബെഡ് സെൻറ്ററുണ്ട് ഓവർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൽഡേളി ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡെക്സ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി വർഷം ജീവിക്കുന്നു നാഷണൽ ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിന് സിക്സ്റ്റി ത്രീയും ഫീമെയിൽസിന് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അത് സെവൻറ്റി ത്രീയും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പത്ത് വർഷം ഡിഫറെൻസ് സോ ദി ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരബിൾ ടു അമേരിക്ക ഓ ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് പീപ്പിൾ ഐ ലിവിങ് ലോങ്ങർ അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സഡൻ ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വർഷങ്ങളോളം ഇവർ ജീവിക്കും ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി എത്ര സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ചലഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിഖിലിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇപ്പം ഒരു അറുപത് വയസ്സിൽ ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ദേ ഗോയിൻ്റ് ലിവ് ഫോർ അനദർ ട്വൻറ്റി ഓർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു അറുപത് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ പേരൻസ് മാത്രമല്ല അല്ലെ അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ പേരൻസ് കാണും ഇതേ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് മക്കൾ കാണും അപ്പം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡ് നീഡുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്ര കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം പിന്നെ ചെ
ഒരാഴ്ച അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഒട്ടും ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുള്ളി ഒരു നല്ല പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു മെയിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാൻഡഡ് പ്രോപ്പർട്ടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ബിക്കോസ് വീക്കിലി വീക്കിലി ഇത്ര ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും Uh, you know we cannot get so even regarding that yeah. uh, what are your thoughts on uh, okay asi ingane varumbale namakku ipo especially nammal ipolathe oru generation nokkaniya 60 inu mogal ullo oru kooduthum real estate la irikka avarku selappa endava chance in case agare allengil nallathu അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറുപത് വർഷത്തിൻ്റെ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ലിക്വിഡ് പൈസ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും എസ്പെഷ്യലി നല്ല ഇൻകോൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അമ്പത് ഒരു കോടി രേഖ പോളിസി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ എസ്പെഷ്യലി നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് അത്ര വലിയ പ്രീമിയം വരത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലത്തെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരടുത്ത് സ്വത്തുണ്ടാവും നല്ല സ്വത്തുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും പക്ഷേ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ എനിക്കെപ്പോഴും വിൽക്കാനായിട്ടും എപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൈസ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എനിക്ക് മാസത്തെ ചിലവ് തരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പൈസ എങ്കിലും ലിക്വിഡായിട്ട് കയ്യിൽ ഇരിപ്പ് എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ലാൻഡിന് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുത്തിവെക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളത് തന്നെ ഈ നാല് ലക്ഷം രൂപ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടര വറമ്പായിരിക്കും നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെറുതായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് പകരം അങ്ങനെ എടുത്തൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ എഫ് ഡി ഒ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ ആവശ്യം ആ പൈസ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇങ് ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പേരൻസിന് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവരെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എയ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു ആളാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പെൻഷൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പം പല കുട്ടികളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ദേ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി എൽഡ് അവർക്കിപ്പം ബെഡിഡനായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ഈ മകളുടെ പ്രായം തന്നെ അറുപത് വയസ്സാണ് അപ്പം ഈ മകൾ ഈ എൺപത് വയസ്സുള്ള അമ്മേനെ പൊക്കി തന്നെ അവരുടെ ബാക്കും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ അവർക്ക് തന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരും അപ്പം അതിനവർ വേറൊരാളുടെ സഹായം ആണ് തേടുന്നത് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ പലരും ട്രെയിൻഡ് അല്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം കൂടുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ജിറിയാട്രിക് സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഫുൾ കെയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാസം ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നഴ്സസ് ഉണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫുൾ ടീം അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുള്ള കെയർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വെൻറ്റിലേറ്റർ സംവിധാനം നമുക്കില്ല ഇവ ഡോൺ എൻകറേജ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെത്തും ഡൈയിങ്ങും ആണ് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എനിക്ക് ഇവർക്ക് ബെസ്റ്റ് കെയർ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഇനോ കണ്ടുവരുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ പേരൻസിനുള്ള ബെസ്റ്റ് കെയർ തന്നെ കിട്ടണം ഇതിൽ പെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറി പേരൻസ് ഉണ്ട് അവരെ
നമുക്ക് സിക്ക് പേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏജ്ഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇവരുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നാൽപ്പത് വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അവരെ നോക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ മാസം പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരുടെ സാധാരണ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ല ശരിയാണ് ഞെരുക്കം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവൻ നമ്മൾ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പേരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരിത്തെ കെയർ യൂണിറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഹോമിലൊക്കെ കൊണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അത് വേണോ അത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ എന്ത് തിങ്ക് ചെയ്യും ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകളോട് ഡോക്ടർക്ക് ഇതൊരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്താ ഇതിലൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് ഇപ്പം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പേരൻസിനെ നോക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ബിക്കോസ് അതായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് പല സെൻറ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെയുള്ളത് ആവശ്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് വീടുകളിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കെയർ വീടുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് നമ്മൾ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ടു വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ഹോം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വി നീഡ് അത്രയും ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം ഓർമ്മക്കുറവ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറവുള്ള വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും ഇപ്പോൾ ഈ ഈയിടെ വന്ന ഒരു എനിക്ക് വന്ന ഒരു റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ പോലീസ് കേസൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പലയിടത്തും ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ അച്ഛനെ ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അച്ഛന് പുള്ളിയുടെ പേര് പോയിട്ട് മക്കളെ ഒന്നും പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ അവർ അൺസേഫാണ് ഓക്കെ സോ വെൻ ദേ ആർ അൺസേഫ് അറ്റ് ഹോം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ എ സേഫ് പ്ലേസ് ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കെയർ ഹോം പക്ഷേ അസുഖം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക തന്നെത്താൻ കുളിക്കുക തന്നെത്താൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുക ദേ ഷുഡ് ബേബിൾ ടു ടേക്ക് ദിയർ ഓൺ മെഡിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കേഷൻ പോലും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും അറിയാൽ ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലംസും വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരാൾ ഇതിനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദേ ഷുഡ് ബി അറ്റ് ഹോം ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എപ്പോഴും അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഷിഫ്റ്റ് ദം ടു എ പ്രൊഫഷണൽ ഇതിലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ ആളുടെ ഒരു പേടി എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം ഇവരുടെ അവരുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മക്കളെല്ലാവരും പുറത്താണ് മക്കളെല്ലാവരും യൂറോപ്പിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സ്ഥിതിയിലാണ് അപ്പം പേരൻസിന് ഒരു പേരൻറ്റിന് അമ്മയാണ് അച്ഛൻ എന്ന് മറന്നുപോയി അവരെ നാട്ടിൽ വെച്ചേക്കണം ഒരു ഒരാളെ കൂട്ടിനും വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇവരെന്തോ വന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മുഴ പോലെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഇവർ ഒളിച്ചൊരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് പോയി അത്ര അപ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഈ നോക്കണ ആൾ ചെയ് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാണ്ടാകുമ്പോൾ തലയ്ക്കിട്ട് അടിക്കുക അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊരു ഈയൊരു ഈ ഓപ്പണായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഈ
സോ ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പം കുട്ടികളെ തന്നെ മറ്റേ കിൻഡർ ഗാർഡൻസിലൊക്കെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ വീട്ടിൽ നോക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ് ഓഫ് ഫോർ ദം ടു ബി ഇൻ എ പ്രൊഫഷണൽ സെൻറ്റർ ദാൻ ടു സഫർ ദി അബ്യൂസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റിയാലിറ്റി അതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പല രീതിയിലുണ്ട് ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സായുള്ള ആൾ നോക്കണമെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിൽ പുള്ളി വേണമെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അറുപത് തൊട്ട് എഴുപത് വരെയൊക്കെ ഇവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ സൈലൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടാം ഒന്ന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഹെൽത്തി അടുത്തത് സൈലൻറ്റ് പിന്നത്തത് വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫേസിൽ ദേ ഷുഡ് ഇപ്പം ഈവൻ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പോലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോംസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആക്റ്റീവ് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് Uh, you know they have friends they have activities they can be mobile they can move around ellam uh, independent aayittu avarku thamasikkam and they can be actively engaged and uh, involved in uh, whatever activities pinne ulla western countries le idellam clearly defined aanu uh-huh. they have retirement homes pinne they have uh, nursing homes then they have hospice care ipo okay. ee uh, retirement home le ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അസിസ്റ്റഡ് ലിവിംഗ് എന്നുള്ളവർ നെക്സ്റ്റ് അസിസ്റ്റഡ് ലിവിങ്ങിൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടിയവരാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഹോസ്പിസ് ആൻഡ് പാലിറ്റീവ് കെയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് തീരെ സിക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവാണ് അപ്പം ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള യുനോ സീനിയർ ക്ലബ്സ് ഇപ്പം പല ചേർച്ചസ് ഒക്കെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഈ സീനിയർ ക്ലബ്സ് ഉണ്ട് സീനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻസ് ഫോം ചെയ്ത് ഇവരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ടു കീപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് എൻഗേജ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഇത് കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഐഡിയലാണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറൊരു ജെനുവിൻ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പം ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് വെരി വെരി ഫ്യൂ ക്ലബ്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർലി റണ്ണിങ് അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാമെങ്കിൽ ഈവൻ ഇവർ പലരും ഒരു ഭയങ്കര നോളജിബിൾ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ് ഇവരുടെ സർവീസസ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ യു നോ ബിൽഡിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് വെൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയൊരു റിസോഴ്സ് പൂളാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ദേ ബിക്കം ഒരു ഭയങ്കര ഇനാക്റ്റീവായി പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമെന്നല്ലാതെ ഇവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണേ ഇവർ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഐ തിങ്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം ഇതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൽ വല്ല നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൽഡർലി ആൾക്കാർ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ പല ഈ മക്കൾ ഇവരെ നോക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഡേ കെയർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ എൽഡർലി ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെ വന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
ഇഗ്നറൻ്റ് ആണ് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ദറ്റ് വെൻ എ പേഴ്സൺ പാസസ് എവേ സഡൻലി ഈ പ്ര ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെവൻറ്റീസിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പോലും ഫാമിലിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സെക്കൻഡ് ഈ വെൽത്തും ഇൻകമും ഉള്ളവർ ഇത് ദ ആർ മാനേജിങ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ മെൻ്റൽ കേപ്പബിലിറ്റി അപ്പം ഇവർ പല പലപ്പോഴും പല സ്കീംസിൽ ചെന്ന് ഇട്ടിട്ട് ദ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ചീറ്റ് ബിക്കോസ് അവരുടെ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും റീസണിങ്ങും ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ കുറയുന്നുണ്ട് തേർഡ്ലി അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈസ തികയൂ സോ ഈ പൈസ യുടെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സ്കീംസിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരിടുന്നത് അതിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം യുനോ ദ എമൗണ്ട് ബിക്കംസ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് എവ്രി ഇയർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി അതാണ് ഇവർക്ക് ഈ പൈസ ഈ തികയൂ എന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ക്യാൻ മനസ്സിലായി അല്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഡോക്ടർ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അതിന് ഉള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ മണി ടോക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊരു ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പി ഡി എഫ് ഷീറ്റാണ് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും എഴുതി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് നമ്പർ ഏത് ബാങ്കിലാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ച് അവർ ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം ഞാനെപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനോട് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പലവർക്കും അത് എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനോട് അത് ആൾക്കാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ മൊത്തം അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഷെയർ എത്രയുണ്ട് ലാൻഡ് എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പോളിസി സ്കീമുകൾ പലരും പോയിട്ട് ചെന്ന് വിടുന്നത് അതിനെപ്പോഴും അവർ ഒരു അഡ്വൈസറുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെഷർ പറയാവുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് എഫ് ഡി ഇട്ടാണ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ആറ് ശതമാനമുണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏത് റിട്ടേൺ പറഞ്ഞാലും ഇത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും എത്ര കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ ആറ് ശതമാനത്തിന് പറയും എട്ട് ശതമാനം വെച്ചാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഇനി പത്ത് ശതമാനം ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുമോ അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പേർട്ടേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നൊരു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ട് തികയോ ഫണ്ട് തികയോ ആ ഫണ്ട് തികയോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ അത്രയും കാശ് ആവശ്യമില്ല ജീവിക്കുക അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മൊത്തം കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മൂന്നോ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് അറിഞ്ഞായിരിക്കാം എൻ്റെ ലുക്ക് കണ്ട എഴുപത് ഒന്നും പക്ഷേ ഞാൻ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എഴുപത് വയസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരും അപ്പോൾ അതിനെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ ജീവിക്കണം ഇതിന് മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇയാളുടെ അടുത്തുള്ള എത്ര കാശ് എത്ര ഉണ്ടോ മൂന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഫുള്ളി എഫ് ഡി പോലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിനിടയിലുള്ളത് മിക്സായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റത്തെ അഞ്ച് വർഷമുള്ളത് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്തേ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാനേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറയാത്തൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് വില്ലുണ്ടോ
പത്താ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്താ സെറ്റ് ഓരോ സെറ്റും ആർക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വീടാണുള്ളത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വലുതോരണം ചേർത്ത് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണെന്നുള്ളത് പിള്ളേരെ വലിയ തല്ലുപിടിക്കാൻ വേറെ വല്ല റീസൺസ് വേണ്ട അത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിനുള്ള തർക്കം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഒരു പ്രോപ്പർ വിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈവൻ അതേമാതിരി നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി പൈസ കൈ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളും മരിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സാധനം എൻഷുർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൻ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഏജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഒരു ഒരു ഫിയർ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫിയർ ആയിട്ട് സാമ്പത്തിക അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഫിയർ തോന്നുന്നത് ആ ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്ന് ഇവർക്ക് എന്തേ സ്റ്റാർട്ട് ലൂസിങ് ദിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ആ ഒരു ഏജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് യു നോ യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി അബവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കറിയാം എനി ടൈം ഡെത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് ഉള്ളിലുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അത് വോക്കലാകാനോ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ യു നോ വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഓപ്പൺ അബൌട്ട് ദോസ് തിങ്സ് അപ്പം വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് റിഗ്രറ്റ്സ് ഓൺ ഹൗ യു നോ ദ ഹാവ് ഡാൻ സെർട്ടൻ തിങ്സ് അപ്പം ഈ റിഗ്രറ്റ്സ് പലരെയും ഡിപ്രഷനിലോട്ടും അവർ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നല്ലോ പിന്നെ അസുഖം വന്നാൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അസുഖം വന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യുനോ ഈ ഒരു വിധി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ പാരലൈസിസും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് Uh, they are completely dependent on somebody else. Okay. But in that situation, even the manasik avasthe in the world, because it is a great position. I had a person who was a deputy director level, who was a retiree. But if you have a person who is a command, who is a person 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 who is a person. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഗെറ്റ് വെരി അപ്സെറ്റ് ഇമോഷൻ മൂഡ് സ്വിങ്സ് കാണും ഇറിറ്റബിളാകും സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇവർ സോഷ്യലി ഐസൊലേറ്റഡ് എസ്പെഷ്യലി കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവർ സോഷ്യലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു മറ്റേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി കാണുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ്സിലൊക്കെ ഇവർ പോകുമായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇല്ലാതെ വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർ സോഷ്യലി അങ്ങ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ എൽഡേർലി ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ വേറൊരാൾ കൊണ്ടാക്കണം So they are dependent. If you are a lady, you are going to go to an anti. If you are going to go to a driver, you are going to go to a driver. So they are dependent on other people at this time. So they are dependent on other people at this time. And they are all carried, they were independent before. If you are going to go to a bus, you are going to go to a balance. You are going to go to a balance. So independent people are going to go to a dependent people. they definitely okay. experience a lot of uh, mental uh, and your uh, emotional or uh, problems on that so these are some of the things some old mood changes inganathe uh, karyangal mentally they are uh, friends inde okay they are attending funerals more than uh, uh. other things so that our sense of loss is also there ipo inganulla aalkarku avare kuttigal allega avare avare nokkanayittulla aalkar undallo അവരെ പരിചരിക്കാനുള്ള മക്കളാവാം മരുമക്കളാവാം ഈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആവാം അവർക്കുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഇസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവരുടെ ഇവരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല 
ഇപ്പം പലരും മക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മോള് വന്ന് സാറ ഇഫ് യു വർ നോട്ട് ദർ ഐ വുഡ് ഹവ് കിൽഡ് മൈ ഫാദർ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഓരോന്നിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയും എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ എനിക്ക് തല്ലുകൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് തല്ലുകൂടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവർക്കൊരു ഇവരെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തന്നെ തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഇവരെ ഫുൾ ടൈം ഇവരുടെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളും മെൻ്റലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി നമ്മളും അപ്സെറ്റാവും ഇപ്പം ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് അതിനൊരു കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക നമ്മുടെയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ഇവരുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇവർ മന പലരും വന്ന് പറയും ഇത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവരിങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ പർപ്പസാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവരിങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഇത് ഇവരുടെ ഈ അസുഖം കാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇത് ക്യൂറബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണം ആണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു വിരോധം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല സോ മെയിൻ അഡ്വൈസ് ടു ദി ഇപ്പോൾ യു നോ ദ ജനറേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ദി എൽഡർലി പേരൻസ് ഇസ് വൺ വി ക്യാൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദം സെക്കൻഡ് ഇസ് വി മസ്റ്റ് ഡു അവർ ബെസ്റ്റ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാപ്പി ബട്ട് വി ക്യാൻ നോട്ട് മേക്ക് ദം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഹാപ്പി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവരെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സോ വി ആർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് പിന്നെ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ യുനോ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ആസ് വെൽ അത് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ തന്നെ വി വി ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രസൈസ് വി ആർ ബ്ലെയിമിങ് ദം ഓ നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബട്ട് ചിലത് വി ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ചിലത് ദ ഡോ വോണ്ട് Uh, too much interference from the children. അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ട് അതിനുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഡോക്ടറെ ഒരു ഫൈനൽ അഡ്വൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ യങ്ഷേഴ്സ് കുറേ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവർ അവർ വൺ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കൂടെ ഉള്ള ഇൻമേറ്റ്സിനെ പോലെ ആവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് ഹൗ ദേ ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ മെൻ്റലി ടു യുനോ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീസിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മക്കളവരെ നോക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പോലും അവർ വെക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് സോ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആസ് വെൽ ആസ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ഇൻ പ്ലേസ് അവർ സിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യുനോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇപ്പം ഈവൻ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് സേ എന്നെ എനിക്കൊരു അസുഖം വന്ന് എൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ആക്കരുത് എന്നുള്ളത് പോലും ഐ ക്യാൻ നൗ ഗീവ് ദറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആ ദാറ്റ് ഷെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് അപ്പം ഈ ഫോർട്ടീസിലുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഇവരുടെ നമ്മൾ യു മേ ലിവ് ടു ബി നയൻറ്റീസ് യു ഹാവ് അനദർ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഹെഡ് ഓഫ് യു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ്ലി ദ ഷുഡ് ബി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ടു ഡിസ്കസ് ദീസ് തിങ്സ് ഇപ്പം എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്താകും എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ഡെത്ത് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം മരിക്കും ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നടക്കുന്നതൊന്നും നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡെത്തിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ബി എ ബിറ്റ് മോർ ഓപ്പൺ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ടു തിങ്ക് എ ഹെഡ് ഓക്കെ Uh, a plan ahead and ആൻഡ് ഇതൊരു ടാബു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വെക്കാതെ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഐ തിങ്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ